Mina sao, konnichiwa. Chào mừng các bạn đến với chương trình học tiếng Nhật của Go Japan. Ở bài trước, bài số 34, Sensei đã giới thiệu tới các bạn bốn mẫu ngữ pháp với to đi, a to de và mối liên hệ giữa động từ hai với câu. Các bạn đã xem video và ôn tập chưa nào? Đến với bài số 35 hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học thêm năm mẫu ngữ pháp mới với thể điều kiện tiếng Nhật vô cùng thú vị. Bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu bài học nhé. Phần đầu tiên, chúng ta sẽ học cách tạo lập thể điều kiện. Động từ nhóm 1 Chúng ta sẽ đổi âm cuối trước mát sự từ hàng y sang hàng e rồi thêm ba vào. Ví dụ, kakimasu sẽ chuyển thành kakeba, oyogimasu sẽ chuyển thành oyogeba, yarimasu sẽ chuyển thành yareba, shinimasu sẽ chuyển thành shineba, yomimasu sẽ chuyển thành yomeba, yobimasu chuyển thành yobeba và hanashimasu chuyển thành hanaseba. Với động từ nhóm 2, chúng ta sẽ thêm để bạ và sau thể mas động từ chúng ta bỏ mas đi nhé ví dụ như sau mi mas chuyển thành mi để bạ thà bê mas chuyển thành thà bê để bạ kha đi mas chuyển thành kha đi để bạ và oki mas chuyển thành oki để bạ tiếp theo là động từ nhóm 3 ta có ki mas chuyển thành ku để bạ shi mas chuyển thành su để bạ ví dụ bên kia shi mas sẽ chuyển thành bên kia su để bạ ưn đô shi mas sẽ chuyển thành ưn đô su để bạ với tính từ đuôi y, a y sẽ chuyển thành a kề đề bạ, chúng ta bỏ y đi nhé. Với tính từ đuôi y thì chúng ta có ví dụ như sau. Oishi chuyển thành oishi kề đề bạ. Tanoshi chuyển thành tanoshi kề đề bạ. Yasui chuyển thành yasu kề đề bạ. Tính từ đuôi na chúng ta sẽ chuyển thành a nada. Chẳng hạn như sau. Kire na chuyển thành kire nada. Xin sen na chuyển thành xin sen na da. Và cuối cùng là danh từ Thể điều kiện với danh từ rất đơn giản Chúng ta chỉ cần thêm na da và sau danh từ đó Ví dụ Nihon thì sẽ có Nihon na da Ryoko ta có Ryoko na da. Tiếp tục bài học xem xem sẽ cùng với các bạn tìm hiểu cách sử dụng của thể điều kiện Xem xem thể điều kiện được dùng trong các trường hợp nào và chức năng ra sao nhé Chúng ta dùng thể điều kiện để biểu thị điều kiện cần thiết để thực hiện một việc nào đó xảy ra. Phần mệnh đề điều kiện này được đặt ở đầu câu văn. Nếu phần đầu và phần sau của câu văn có cùng chung chủ ngữ thì không thể dùng động từ biểu thị chủ ý. Cùng đi vào các trường hợp cụ thể hơn của thể điều kiện nhé. Thứ nhất là trường hợp diễn tả điều kiện cần thiết để một việc nào đó xảy ra. Xem xem có ví dụ như sau. Câu 1 Bố ta ngộ ô xe bà Mado ga akimasu Câu này nghĩa là ấn nút thì cửa sổ sẽ mở Hai câu số 2 Kare ga ikeba watashi mo ikimasu Nếu anh ấy đi thì tôi cũng đi Câu 3 Itenki nara muko shima ga miemasu Nếu trời đẹp thì có thể nhìn thấy hòn đảo ở phía đằng kia Thứ hai là trường hợp người nói muốn biểu thị quyết định của mình trong một tình huống nhất định Hoặc là khi người nghe muốn nói một điều gì đó Câu 1 Hoka ni iken ga na kereba Kore de owarimashou Nếu không có thêm ý kiến gì nữa thì chúng ta dừng ở đây Hay là câu 2 Ashita made ni reporto o dasana kereba Kyo wa zangyo shimasen Nếu ngày mai không phải nộp báo cáo thì hôm nay tôi sẽ không tăng ca nữa Chú ý, những mẫu câu tương tự mà chúng ta cũng đã học cho đến bài này Về điều kiện Thứ nhất là nani nani to ở bài 23 Tô được dùng để diễn tả một kết quả tất yếu, một sự việc có thể dự đoán được hay là một sự thực không thể tránh khỏi, phát sinh do tác động của động từ đứng trước tô. Mẫu câu này không dùng đối với câu biểu thị chú ý, đánh giá, sự cho phép, mong muốn nhờ vả của người nói. Ví dụ, Koko osuto, doa ga akimasu, ấn vào đây thì cửa sẽ mở. Chúng ta cũng có thể dùng thể điều kiện nani nani ba trong trường hợp này. Koko oseba doa ga akimasu Thứ hai là tara Như đã học ở bài 25 chúng ta dùng tara trong hai trường hợp sau Thứ nhất là để biểu thị điều kiện Thứ hai là để diễn tả một tình huống hay một hành vi phát sinh trong điều kiện một sự việc nào đó diễn ra Ví dụ Câu thứ nhất Jikan ka nakata ra terebi o mimasen Nếu không có thời gian thì tối không xem TV Bằng với câu là Nếu không có thời gian thì tôi không xem TV 
Tuy nhiên là ta sẽ không nói là gì căng gan này tổ theo review mi ma sen. Hay trong một ví dụ khác ta có thể nói Tokyo e kitara jehi rendaku shite kudasai. Nếu đến Tokyo thì nhất định hãy liên lạc với tôi. Nhưng sẽ không nói là Tokyo e kureba jehi rendaku shite kudasai. Trong các câu ví dụ 1 và 2, phần sau của câu có biểu thị chủ ý của người nói, vì thế chúng ta có thể dùng là tara và ba nhưng không thể dùng tô. Còn trong trường hợp như câu thứ tư thì nếu phần trước và phần sau của câu có cùng chủ ngữ và động từ trong cả hai phần này đều là động từ biểu thị chủ ý thì chúng ta không thể dùng bạ mà chỉ có thể dùng ta đạ. Qua đây chúng ta có thể thấy được là ta đạ có phạm vi dùng rộng nhất nhưng vì đây là cách nói mang tính khẩu ngữ nghĩa là dùng nhiều trong văn nói nên sẽ không được dùng nhiều trong báo chí hoặc là văn bản báo cáo. Các bạn đã ghi nhớ được các trường hợp sử dụng thể điều kiện chưa nào? Hãy cố gắng ghi nhớ và ôn tập lại thật kỹ nhé! Tiếp theo mẫu số 3 của bài là danh từ cộng nara Có nghĩa là nếu mà là N thì Mẫu câu N nara được dùng để diễn đạt một thông tin nào đó về chủ đề mà đối tác hội thoại nêu ra trước đó Cùng quan sát ví dụ sau của Sensei nhé Onsen ni ikitai in desu ga Doko ka ii tokoro arimasen ga Câu này nghĩa là Tôi muốn đi tắm suối nước nóng, anh chị có biết chỗ nào hay không? Và câu trả lời là Onsen nara hakubu ga ii desu yo Nếu là suối nước nóng thì ở hakubu được đấy Ở đây B đã nhắc lại chủ đề mà đối phương A đã nêu ra trước đó là Onsen Rồi thêm nara Và đưa ra lời khuyên hoặc lời tư vấn cho A về địa điểm tắm suối nước nóng tốt Tiếp tục cùng xem thêm một vài câu ví dụ nữa nhé Câu thứ nhất No to pashoko nara Akihabara ga ii desu yo Câu này tức là Nếu mà là máy tính bảng thì mua ở Akihabara là được đấy Hay câu số 2 Suki nara Hokkaido ga ii desu yo Nếu là trượt tuyết thì ở Hokkaido là được đấy Hay câu 3 Wine nara Fransu no wine ga oishi desu Nếu là rượu vang thì tôi nghĩ là của Pháp là ngon đấy Tiếp tục chuyển sang cấu trúc thứ tư của bài từ nghi vấn cộng với động từ thể điều kiện cộng với y để có nghĩa là tôi nên hay là phải làm gì thì tốt nhỉ mẫu câu này được dùng để yêu cầu người nghe cho chỉ thị hoặc lời khuyên về cách làm một việc gì đó hoặc về một việc cần thiết phải làm nó được dùng tương tự như mẫu câu là nani nani thara y để có mà chúng ta đã học ở bài số 26 các bạn còn nhớ không chẳng hạn hongo karita in desu ga doshitara y desu ka Tôi muốn mượn sách, tôi phải làm thế nào? Ở bài 26, chúng ta đã học cách để hỏi và xin lời khuyên từ người khác như thế này. Sau khi học bài 35, chúng ta có thể thay vế sau và nói bằng cách khác là Hongo karitai desu ka? Do sureba ii desu ka? Shitara chuyển thành sureba. Cùng xem một ví dụ nữa nhé. Onsen ni ikitai desu ka? Doko e ikeba ii desu ka? Tôi đang muốn đi tắm suối nước nóng, vậy tôi nên đi đâu thì được nhỉ? Từ nghi vấn là doko ở đây cần có thêm trợ từ e đi kèm động từ đi ik chia về thể điều kiện là ikeba và đuôi sau cùng là i desu Và nội dung ngữ pháp cuối cùng của bài học hôm nay là một cấu trúc rất hay biểu thị sự tăng tiến. Động từ tính từ đuôi i, tính từ đuôi na ta chia ở thể điều kiện cộng với động từ thể nguyên dạng hoặc là tính từ đuôi i có nguyên y và tính từ đuôi na có na cộng với hodo. Ý nghĩa là càng thế này thì càng thế kia Mẫu câu này diễn tả sự biến đổi tương ứng về mức độ hoặc phạm vi của nội dung được nêu ở phía sau của câu Khi mà điều kiện được nêu ở phía trước của câu thay đổi Trong mẫu này bộ phận đứng trước Bà, Nara và Hodo phải là cùng động từ hoặc là tính từ Chúng ta cùng theo dõi các ví dụ cụ thể nhé Câu 1 Beatles no ongaku wa kikeba kiku hodo suki ni narimasu Âm nhạc của Beatles càng nghe càng thích Động từ ở vế điều kiện và ở vế hô độ Cùng là động từ ký cự Tức là càng nghe thì càng như thế nào đó Tiếp theo câu số 2 với tính từ đuôi na Máy tính thì thao tác càng đơn giản càng tốt Còn với tính từ đuôi y thì sao nhỉ? Chúng ta cùng theo dõi câu ví dụ Kyurio to bonasu wa okereba Ôi hô đỏ, y đẹp. Lương và thưởng càng nhiều thì càng tốt. 
Các bạn đã nắm được chưa nào? Hãy tích cực vận dụng những mẫu câu ngữ pháp như thế này để cuộc hội thoại trở nên phong phú hơn nhé! Bài học số 35 trong chương trình ngữ pháp Minano Nihongo của chúng ta đến đây là kết thúc. Hôm nay chúng ta đã cùng nhau học thêm về thể điều kiện. Các bạn hãy ghi nhớ và vận dụng những mẫu ngữ pháp này nhé! Và đừng quên truy cập báo website cũng như app của Gấu Japan để tìm hiểu thêm về các mẫu câu và bài tập. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại! Mata ne!